वेलकम टू समिट्स कोचिंग फर मैथमेटिक्स आज के आज के एक परीक्षा हो गल जेटा हे पी एस सी असिसटैंट प्रफेसर इन जेनरल डिग्री कलेज तो कोश्चन पेपरटार जे वैशिष्ट्य हल से कोश्चनगुल तुलनामूलक बस सहज छोड़ जेहेतु बेसिकाली ग्रैजु ग्रेजुएशन लेवल कोश्चन सो कोश्चनगुल एस एल एस टर जो भीषण भाव उपकारी हमें एकदम शिवर जो एस एल एस टी जरा परीक्षा देवे तर ये खूब ही उपकारी एक सीरीज होते चले सो टोटाल सेभनटी कोश्चन्स आ तर मध्य आज के छा कोश्चनर सल्यूशन नहीं धीरे धीरे हमारा एर पर दिन और बसी को सल्यूशन नहीं आसब तो ये सीरीजा खूब एक इंटरेस्टिंग सीरिज होते चले तो जरा जरा एस एल एस टी परीक्षा दीच विशेषकर तरह जो हमें बी ए सीजटा तुम्हारा अवश्य देखो ठीक है तो हम शुरू करी प्रथम जो कोश्चेंसटा आटे ए सार्केल एंड ए स्कोर हाव सेम पेरिमिटार मैं दोटो पेरिमिटार सेम मैं परिधिटा सेम तटार एरिया बसी है तेल एक नम्बर अपशन बोलते तरह दुटोर ही एरिया समान है सेकेंड अपने बोलते सार्केल एरिया बसी है तपर एक स्कोर एरिया बसी है एब चार नम्बर अपशने वो दीचे जो सार्केल एरिया पाई टाइम्स द एरिया अफ द स्कोर ये चार नम्बर अपशनर जो क्यों अंकटा कषते है अदारवैज ना कषले हो जित तुम्हें एक मन रखे जो सब समय सेम पेरिमिटारे जदि एक रेक्टांगल है एक जो सार्केल है एक जो स्कोर है एक जो रेक्टांगल है सेम पेरिमिटार जो है तेल सब समय तुम्हार सार्केलटार एरिया सब चाहते बसि है हाँ तेल स्कोर बसी ये रेक्टांगलर थे तरह सार्केलटा बसी है क्योंकि जेहेतु ये दीचे जो पाई टाइम्स द स्कोर जो है तेल एक जेहेतु माप बोले दीचे से एक कषे देखार बेपार तो ये कसा खूब कठिन नई तो धरे नहीं रेडियस अफ सार्केल इज आर और स्कोरटार ए सैड धरे नहीं देर पेरिमिटार सेम तर टू पायर और फोर ए समान हो पेरिमिटार हो फोर ए तेल टू पाई और फोरे समान हो तेल एखान आर समान समान हमें लिखते पर टू और फोर केटे गले टू ए डिवाइडेड बै पाई सो एट हो गो आर अच्छा एबार ते और एरियार रेशियो नहीं सो ए सी हे एरिया अफ द सार्केल ए एस हे एरिया अफ द स्कोर तेल ए सी डिवाइडेड बै एस पाई आर स्कोर डिवाइडेड बै ए स्कोर अच्छा आर आर भैलू हमें जी टू ए बै पाई सो एखे पाई इंटू टू ए बै पाइर होल स्कोर तेल एखे ये तुम सीम्प्लीफाई कर लेट आस फोर ए स्कोयर डिवाइडेड बै पाई स्कोयर सो पाई एक पाई केटे गए एक पाई नीचे थके जाए ए स्कोयर ए स्कोयर केटे जाए ऊपर एक फोर थे जाए सो हमें देखते जे सार्केल एरिया हे फोर बै पाई इंटू द एरिया अफ द स्कोर फोर बै पाई माल्टिपल हो पाई नई एवं फोर बै पाई यथारीति पायर भैलू हे टू पॉइंट सेभेन सामथिंग रईट सो डेफिनेटलि फोर बड़ो से जो एर भैलू एक थे बड़ो तेल सार्केल एरिया अबभियसलि स्कोर एरिया बड़ो कत गुण बड़ो फोर बै पाई पाई क्यूँ नय से डिटा हा से अपशन बी इज द कारेक्ट वन ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सल्यूशन अब दिसटेम अब लिनियर कंग्रेस तेल देखते तुम्हारे लिनियर कंग्रेस क्लैसिकल एलजेबर एक कोश्चन एक्स मड्यूलो थ्री एक्स कंग्रेन टू थ्री मड्यूलो फाइव और ये आज एक्स कंग्रेन टू फोर मड्यूलो सेभेन तो ये दुटोर सैमिलटेनिया सल्यूशन चेचे तेल चाइनीज रिमैंडार थियरम थे जानी जदि कोश्चन थे तेल तर सल्यूशन है मड ये दुटोर एल सी एम हो जाए सो मड थार्टी फाइव अन्सार हवा उचित ठीक है तो ये हमें देखते पाची जो एकटाई मात्र सल्यूशन आज जो है मड थार्टी फाइव दैट इज अपन ए एबंध मिलिए देखा उचित जो अठारोटा यहाँ के सैटिसफाई करा सो so, अठारो के जी तुम पाँच दिए डिवाइड करो डेफिनेटलि तीन भाक्सेस थे और अठारो के तुम जो चार दिए डिवाइड करो चार सरि सत दिए डिवाइड करो तेल सात दुगुण चौदह हाथे थकल चार सो चार सो दो के सैटिसफाई कर जाए अपशन ए इज द कारेक्ट एन्सार ठीक है सो यहाँ छोटो सल्यूशन लिखे दीजिए बै चाइनीज 
রিমাইন্ডার থিওরাম এই জিনিসটা আমরা পাই যে সলিউশনগুলো এলসিএম আকারে লেখা যায় সো এখানে আমাদের এইটা হচ্ছে অ্যান্সার ওকে এবার আসি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি যেটা বলছে যে পি যদি একটা যে কোনো একটা পলিনোমিয়াল হ্যাঁ নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল কনস্ট্যান্ট হলে দুটোই ওয়ান হয়ে যেতে পারতো বা জিরো হয়ে যেতে পারতো বা আর কিছু হয়ে যেতে পারতো সো কনস্ট্যান্ট যদি পলিনোমিয়াল হয় নন কনস্ট্যান্ট তাহলে পি অ্যাট দ্য পয়েন্ট কে প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি কে ইজ ইকুয়াল টু এর লিমিটটা যদি তুমি বের করো এস কে টেন্স টু ইনফিনিটি এটা অলওয়েজ ওয়ান হবে হ্যাঁ এটা যে কোনো তুমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখতে পারো লেটস সে পি এক্স সমান যদি আমি এক্স স্কোয়ার লিখি তাহলে জিনিসটা কী দাঁড়াবে তাহলে এটা দাঁড়াবে কে প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কে স্কোয়ার তাহলে এটা এটাকে আমরা যদি সেপারেট করি টু কে প্লাস ওয়ান তাহলে তোমরা ছোটোবেলা থেকে ক্যালকুলেশন করে জানো যে একটা যদি পলিনোমিয়াল বাই পলিনোমিয়াল থাকে তাহলে তার লিমিটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লিডিং কোফিসেন্টটা ম্যাটার করে তাই না তাহলে এখানে আমার কে স্কোয়ার আছে এখানেও কে স্কোয়ার আছে সো কোফিসেন্টগুলোর ফ্র্যাকশান হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ানটাই হয়ে যাবে অ্যান্সার সো এইগুলো কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না সো এই কারণের জন্যই তুমি যে কোনো পলিনোমিয়াল নাও না কেন তার হাইয়েস্ট পাওয়ার যেটা সেটাই মেনলি কাজ করবে সো দুটোই এখানে পি কে প্লাস ওয়ান আর কে পি কে দুটোতেই তো সেম পাওয়ার আছে না পাওয়ারটা তো সেম কারণ পলিনোমিয়ালের ডিগ্রিটা তো সেম থাকছে ডিগ্রিটা এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না এখানে তুমি মানে কোন পয়েন্টে এভ্যালুয়েট করছো সেই পয়েন্টে চেঞ্জ হচ্ছে যার জন্য এটা সবসময় ওয়ান দেবে ঠিক আছে সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো ক্যালকুলেশান এখানে লাগবে না জাস্ট একটু মাথায় আইডিয়াটা থাকলেই এটা হয়ে যাবে সো সেই জন্য আমি বলেছি ইউ শুড রিমেম্বার দিস প্রবলেম ওকে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে একটু বেশ ভালো কোশ্চেন খুব মানে খুবই ভালো কোশ্চেন আর কি তো এখানে দেখো এফ এক্স ইকুয়ালস টু টু এক্স বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান বলে দিচ্ছে ওপেন জিরো ওয়ানে এই ফাংশানটার সম্পর্কে কি বলতে পারো তো এটা কি ইনজেকশন হবে সাবজেকশন হবে না সাবজেকশন হবে ইনজেকশন হবে না বাইজেকশন বুঝতে পারছো এই হচ্ছে কোশ্চেন তো সাবজেকশন ইনজেকশন আমরা যেভাবে ইউজুয়ালি যেভাবে করি সেইভাবে যদি এটা করতে যাই অনেক টাইম লাগবে ঠিক আছে তার থেকে একটা বেটার উপায় হচ্ছে কন্টিনিউটি দিয়ে কারণ এই ফাংশানটা কোথায় কন্টিনিউয়াস নয় জিরো আর ওয়ানে কিন্তু জিরো আর ওয়ান তো আমার ডোমেনেই নেই সুতরাং ওপেন জিরো ওয়ানে ফাংশানটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস সেটা নিয়ে আমার কোনো ডাউট নেই এবার একটু অবজার্ভ করলে জিনিসটা দেখা যাবে যে এটা হচ্ছে x প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান টু এক্সটাকে লেখা যায় এক্স প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান সো এটাকে আমরা দুটো ফাংশানের সাম আকারে লিখতে পাচ্ছি এবং এইটা লিখে কি লাভ হলো এই জায়গাটা ভালো করে অবজার্ভ করবে ঠিক আছে সো এখানে দেখো একটা জিনিস তোমাকে বলি যে একটা ফাংশান যদি ইনক্রিজিং হয় ধরো এফ ইজ ইনক্রিজিং তাহলে ওয়ান বাই এফ এক্স কী হবে অটোমেটিক্যালি ডিক্রিজিং হয়ে যাবে এটা কিন্তু এই ছোট্ট সামান্য ট্রিকটা মাথায় রাখবে একটা ফাংশান যদি ইনক্রিজিং হয় তাহলে তার রেসি প্রকালটা ডিক্রিজিং হয়ে যাবে ওকে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়ানটা ইনক্রিজিং সো ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ানটা ডিক্রিজিং স্ট্রিক্টলি ডিক্রিজিং ওয়ান বাই এক্সটাও স্ট্রিক্টলি ডিক্রিজিং এবার দুটো স্ট্রিক্টলি ডিক্রিজিংকে দুটোই ছোটো হচ্ছে তো তাদের সামটাও তো আস্তে আস্তে কমবে তার মানে দুটোই ডিক্রিজিং হবে তার মানে বোথ ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান বাই এক্স দুটোই স্ট্রিক্টলি ডিক্রিজিং ফাংশান এবং দুটোই কন্টিনিউয়াস তাহলে যোগ তাহলে কী হচ্ছে যোগ ফলটাও ডিক্রিজ করবে এবং যোগ ফলটা কন্টিনিউয়াস হবে ঠিক তাহলে যেহেতু স্ট্রিক্টলি ডিক্রিজ করছে স্ট্রিক্টলি ডিক্রিজ করা মানে ফাংশানটা মনোটন মনোটন মানে ওয়ান ওয়ান হতে হবে সো এফ ইস ওয়ান ওয়ান ক্লিয়ারলি আমি বুঝতে পারছি এবং ওয়ান ওয়ান এবং কন্টিনিউয়াস তাহলে ইন্টারভ্যালের ইমেজটা কী হবে ইন্টারভ্যালই হবে তাহলে এর ইমেজটা আমি যদি জানতে পারি তাহলে বুঝে যাব যে ফাংশানটা বাইজেকশন হবে কি হবে না এবার দেখো লিমিটটা দেখি জিরো প্লাসের লিমিটটা হচ্ছে ইনফিনিটি অ্যাজ ইউ ক্যান সি হেয়ার এইটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্সটা ইনফিনিটিতে যাচ্ছে আর ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ানটা মাইনাস ওয়ানে যাচ্ছে সো বেসিক্যালি এটা হয়ে যাচ্ছে ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান হুইচ ইস ইনফিনিটি সো এটা ইনফিনিটি যাচ্ছে আর ওয়ান মাইনাসে তুমি যদি দেখবে সেটা মাইনাস ইনফিনিটিতে যাচ্ছে তখন এইটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ানে যাচ্ছে আর এটা মাইনাস ইনফিনিটিতে যাচ্ছে সো আলটিমেটলি মাইনাস ইনফিনিটিতে যাচ্ছে তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি যেহেতু কন্টিনিউয়াস ফাংশান ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টি অনুযায়ী এটা কিন্তু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি অব দি সমস্ত ভ্যালু নেবে 
ঠিক তার মানে ফাংশনটা আমার সাবজেক্টিভও হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল আমাদের কিন্তু ওইভাবে না গিয়ে আমরা এইভাবে যদি করি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা বাইজেকশন হচ্ছে ঠিক আছে ওকে নেক্সট এইটা একটা সাম বের করতে দিয়েছে খুব 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 কমন কোশ্চেন হুম ইলেভেন টুয়েলভে ওই কোশ্চেনটা আসে তো তোমাদের না আসার কোনো কারণ নেই বা এই ধরনের কোশ্চেন আসতেই পারে ঠিক আছে সো মেক্সিওর যে তোমরা যেন এই কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝতে পারো ঠিক আছে সো বৈশিষ্ট্যটা কি ওপরে হচ্ছে একটা পলিনোমিয়াল নিচে হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল হুম জাস্ট এই ক্যালকুলেশনটা মনে রাখবে তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না এটা দিয়ে তুমি এইটারও ক্যালকুলেশন তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো যে এটা কত হচ্ছে ঠিক আছে এটা অ্যাজ এ হোমওয়ার্ক হিসাবে তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো ওকে সো কে স্কোয়ার বাই কে ফ্যাক্টোরিয়াল কে ফ্যাক্টোরিয়াল মানে লিখতে পারি আমরা কে ইন্টু কে মাইনাস ওয়ান সো এখানে কে আর এখানে একটা কে যদি ক্যান্সেল করে দিই আমরা তাহলে কে ডিভাইডেড বাই কে মাইনাস ওয়ান লিখতে পারবো এবং কের ভ্যালু এক এর থেকে বড় একের ভ্যালু যদি জিরো থেকে হতো তাহলে কিন্তু এখানে মাইনাস ওয়ানের ফ্যাক্টোরিয়াল চলে আসতো তো সেটা করা যেত না সো এই জায়গাটা খেয়াল রাখবে সো কে বাই কে মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখন কেটা ওয়ান থেকে স্টার্ট হচ্ছে তো কে মাইনাস ওয়ানটা তাহলে জিরো থেকে স্টার্ট হচ্ছে সো কে মাইনাস ওয়ানটাকে তুমি যদি মনে মনে কে ধরো তাহলে এইটাকে আমি এইভাবে লিখতেই পারি কে ইকোয়াস টু জিরো টু ইনফিনিটি তাহলে কে মাইনাস ওয়ানের জায়গাতে কে লিখছি তাহলে কেটা কে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি ওকে তাহলে কি দাঁড়ালো এবার এইটাকে আমি সেপারেট করে নিলাম তাহলে কে বাই কে ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে ওয়ান বাই কে কে ফ্যাক্টোরিয়াল এইটা আমি জানি কিন্তু এইটা সমান সমান ই হয় ঠিক এ জাস্ট ই এর ফর্মুলা অনুযায়ী এটা ই হয়ে যাচ্ছে এখানে থাকছে কে বাই কে প্লাস কে ফ্যাক্টোরিয়াল দেখো আবার অনেকটা এই টাইপের হয়ে গেল জাস্ট ডিগ্রিটা কমে গেছে কিন্তু এখানে প্রথম টার্মটা কি জাস্ট জিরো তার প্রথম টার্মটা শুধু জিরো থাকছে সো এটাকে আমি সিম্পলি লিখতে পারি কে কস টু ওয়ান টু ইনফিনিটি জিরো প্রথম টার্মটা তো জিরো লেখার দরকারই নেই সো কে কস টু ওয়ান টু ইনফিনিটি আমি লিখতে পারি এবং এইটাকে আমি ই করে নিলাম আচ্ছা তাহলে এইবার কে আর কে ফ্যাক্টরি আমি যদি ক্যান্সেল করে দিই কারণ প্রথম টার্মে যেহেতু ওয়ান আছে একটা ক্যান্সেল করে এখানে কে মাইনাস ওয়ান মানে জিরো পড়ে থাকবে কোনো অসুবিধা নেই জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ অ্যালাউড ওকে সো আবার এটা চলে আসছে আমার ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে কের ভ্যালু ওয়ান থেকে স্টার্ট হচ্ছে তাহলে এইটাও কিন্তু দেখো অনেকটা কের কের ভ্যালু যেহেতু ওয়ান থাকে তাহলে কে মাইনাস ওয়ানটা জিরো থেকে স্টার্ট তাহলে ওয়ান বাই জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল দ্যাট ইজ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে এটাও কিন্তু ই তাহলে ই প্লাস ই হয়ে গেল টু ই ওকে সো এই ধরনের কোশ্চেন তুমি যদি এইটা যদি ছবির মতো মাথায় ঢুকে যাই তাহলে এই এই যে কোশ্চেনটা আসলে তুমি বুঝে যাবে অ্যান্সার কত হওয়া উচিত এবার আসছে একটা ইন্টিগ্রেশনের অঙ্ক খুবই সহজ কোশ্চেন সো এস এল এসটিতে দেওয়ার মতন কোশ্চেন যেহেতু এস এল এসটিতে দেওয়ার মতন কোশ্চেন এখন তোমরা বলতে পারো যে স্যার এটা তো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের কোশ্চেন এস এল এসটিতে কেন পড়াচ্ছেন কারণ কোশ্চেনগুলো যেরকম সহজ সেই জন্য তোমাদের এস এল এসটিতে এই ধরনের কোশ্চেন আসতেই পারে ঠিক আছে তোমাদের যেহেতু তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আসছে সেই জন্যই এইভাবে পড়ানো যেতেই পারে সো বলছে কি যে এনটা একটা ফিক্সড নাম্বার আর তাহলে কে এর ভ্যালু বের করতে হবে যেখানে ওয়ান টু কে এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স সমান সমান ওয়ান বাই এন হচ্ছে তাহলে এদের মধ্যে কে এর ভ্যালু কোনটা হবে খুব সহজ কোশ্চেন এটাকে ইন্টিগ্রেশন যেহেতু করাই যায় ইন্টিগ্রেশন আমরা করতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই ইন্টিগ্রেশনটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন এর এবার লিমিট হয়ে যাচ্ছে ওয়ান টু কে সো ওয়ান টু কে বসিয়ে দিয়েছি তাহলে ওয়ান বাই এন থাকলো এখানে এবার এক্সের জায়গায় যদি আমি কে বসাই তাহলে কে টু দি পাওয়ার এন হয়ে যাবে মাইনাস এক্সের জায়গায় ওয়ান বসালে জাস্ট ওয়ান হয়ে যাচ্ছে সো এটা আসছে এটাই এখন বলছে না ওয়ান বাই এন হবে এর ভ্যালুটা ওয়ান বাই এন হতে হবে তাহলে ওয়ান বাই এনের সঙ্গে ইকুয়াল করি তাহলে কে টু দি এন এন কেটে গেল তাহলে কে টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান সমান হয়ে যাচ্ছে ওয়ান তাহলে কে টু দি পার এন সমান হয়ে যাচ্ছে টু সো কে এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন তার মানে আমরা পেয়ে গেলাম অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তাহলে আমরা আজকে ছটা কোশ্চেন করলাম এর পরের দিন আমরা এর থেকে বেশি করব মানে ছটার থেকে বেশি কোশ্চেন করব ঠিক আছে মোট সত্তরটা কোশ্চেন্স আছে তো এর পরের দিন আমরা বাকি অঙ্কগুলো করব ঠিক আছে একদম তোমাদের সিলেবাসের মধ্যেই আছে সো সবাই চেষ্টা করবে এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখার এব
कम लगल सल्यूशनगुल्लो तुम्हारा अवश्य कमेंट कर भलो लगे थैंक यू